Μωράκια μου όμορφα, καλώ ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο το οποίο θα κάνουμε μαζί και θα κάνουμε πάλι unboxing. Θα κάνουμε unboxing και ένα καινούργιο προϊόν το οποίο μου ήρθε. Το παρήγγειλα και αυτό από την Banggood. Ουσιαστικά είναι μια βάση για τον υπολογιστή, την οποία την κολλάμε από κάτω, να το πω έτσι, για να μπορούμε να σηκώνουμε τον υπολογιστή. Πρόκειται για ένα προϊόν τη Basius ή όπω λέγεται η εταιρεία, η οποία είναι μια εταιρεία τη Xiaomi. Αυτή είναι η μικρή εταιρεία, όπω όλοι ξέρουμε, που παράγει τα πάντα. Είναι μια βάση την οποία κολλάμε από κάτω, στο σημείο ουσιαστικά που ανοίγει η οθόνη. Στη γωνία που κάνει με τον υπολογιστή, μπαίνει σε αυτό το κομμάτι. Αυτό είναι όλο μεταλλικό, είναι όλο από αλουμίνιο. Έχει ουσιαστικά δύο κομμάτια από τα οποία αποτελείται. Το ένα είναι αυτό που κολλάει στον υπολογιστή και το άλλο ανοίγει σε γωνία 90 μοιρών, ούτως ώστε να μας σηκώσει τον υπολογιστή λίγο πιο πάνω για να μπορεί να μας βολέψει ίσως και στο να γράφουμε καλύτερα, αλλά να μας βολέψει και στο κομμάτι της οθόνης, δηλαδή στο να μας τα σηκώσει λίγο πιο ψηλά. Το συγκεκριμένο με τις 90 μοίρες που ανοίγει, σηκώνει τον υπολογιστή κατά 8 μοίρες. Αυτά τώρα που σα λέω, σαν πληροφορίε, είναι μετρημένε από την Πάσεου και τα αναφέρει στη σελίδα από την οποία τα αγόρασα. Δεν είναι κάτι δηλαδή το οποίο μπήκα εγώ στη διαδικασία και το μέτρησα. Σαν προϊόν, μπορεί να στηρίξει υπολογιστή από 11 inches μέχρι 17. Καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι όσον αφορά το μέγεθό του, δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο για να μην προεξέχει από τι 11 inches, αλλά μπορεί να στηρίξει όλα τα μεγέθη, γιατί σαν, σαν κατασκευή, να το πω έτσι, είναι φτιαγμένο σαν ενιαίο κομμάτι. Δεν έχει δηλαδή κάποια κενά ή να είναι δύο ποδαράκια, ένα και ένα και εδώ να έχει κενό ή οτιδήποτε για να μπορεί να κουνιέται, είναι ενιαίο. Το συγκεκριμένο μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε εάν το κολλήσουμε απλά πλένοντάς το στη βρύση για να φύγει οτιδήποτε μπορεί να έχει πιάσει σε σκόνη ή σε κάτι άλλο και θα μπορούσε να δημιουργήσει πρόβλημα. Άρα το πλένουμε, το αφήνουμε στεγνώνει και το ξανακολλάμε. Πάμε λοιπόν να το ανοίξουμε για να μπορούμε να έχουμε και μια εικόνα απευθείας από αυτό το προϊόν. Ανοίγουμε λοιπόν τη συσκευασία από τη βάση που σας έλεγα για τον υπολογιστή. Και όπως βλέπετε την έχω και αυτή μέσα στη συσκευασία όπως μου ήρθε από το ταχυδρομείο. Δεν είναι μεγάλο, είναι πολύ μικρό και πάρα πολύ διακριτικό. Είναι αυτό εδώ πέρα που βλέπουμε. Γράφει Basius. Papery Notebook Holder, All Metal Texture, 8 inches Inclination Angle Design. Όπως βλέπετε και από την συσκευασία και μπορείτε να καταλάβετε είναι πάρα πολύ μικρό. Εδώ πέρα λέει τα χαρακτηριστικά του και δείχνει και τις φωτογραφίες και το πώς κάθεται στον υπολογιστή. Το ανοίγουμε λοιπόν να πετάξω από αυτά. Το ανοίγουμε λοιπόν για να το δούμε. Να το... Είναι αυτό εδώ πέρα όπως το βλέπετε. Σας το βγάζω και από το πλαστικό που έχει. Η κόλλα που σας έλεγα. Αυτό εδώ πέρα... Για να δω λίγο... Όχι. Αυτό εδώ πέρα είναι κολλημένο και αυτή εδώ πέρα είναι η επιφάνεια η οποία κολλάει. Αυτό εδώ όπως το βλέπετε από πάνω, τώρα δεν φαίνεται βέβαια, έχει ένα πλαστικό διαφανές. Αυτό το πλαστικό το διαφανές θα πρέπει να το ξεκολλήσουμε Φαίνεται εδώ αν το δείτε, δεν θα το πιάσει η κάμερα βέβαια, αλλά αν το δείτε φαίνεται εδώ ότι έχει ένα πλαστικό το οποίο θα πρέπει να ξεκολλήσουμε για να μπορέσουμε να το χρησιμοποιήσουμε το συγκεκριμένο και να το τοποθετήσουμε επάνω στο μηχάνημα για να μπορέσει να κολλήσει. Οι οδηγίες λένε βέβαια ότι για να μπορέσουμε αυτό να το εφαρμόσουμε πρέπει αρχικά να καθαρίσουμε την επιφάνεια του υπολογιστή στην οποία θα το τοποθετήσουμε ούτως ώστε να μην έχει κάποια σκόνη ή οτιδήποτε. Αν το δείτε εδώ, προ τα πίσω, γιατί και εγώ τώρα το μαθαίνω, είναι που κάνει τη γωνία που είπαμε. Φτάνει μέχρι εδώ, αν μπορείτε να το δείτε. Οπότε μπορεί να κάνει και γωνία μικρότερη από 90 μοίρε. Αλλά μπορούμε να το ανοίξουμε και μέχρι εδώ. Για να μπορεί να σταθεί ακριβώ σε ορθή γωνία. Γενικότερα δεν είναι πολύ μαλακό. Υποθέτω δηλαδή ότι επειδή είναι σκληρό το να γυρίσει και να σηκωθεί, πιθανότητα να κάθεται και έτσι. Και να βοηθάει σε αυτό που αν το δείτε εδώ, να σας το γυρίσω έτσι για να έχετε εικόνα, αν το δείτε εδώ έχει γωνία, δεν είναι τετράγωνο ή έτσι. Άρα θεωρώ ότι επειδή πατάει εδώ θα κρατάει κόντρα, να το πω με αυτόν τον τρόπο, για να, για να μην φεύγει. Από κάτω γράφει μπάσιους, τίποτα δηλαδή το τρομερό, άρα είναι αυτό εδώ. Και το τονίζω και πάλι, όπως αναφέρει βέβαια η ίδια εταιρεία, ότι το συγκεκριμένο δεν αφήνει κατάλοιπα επάνω εδώ που θα το τοποθετήσουμε, άρα θα μπορέσουμε να το ξεκολλήσουμε και να το τοποθετήσουμε ξανά απλά πλένοντάς το. Αυτή τη στιγμή εγώ επειδή δεν θα το ξεκολλήσω γιατί χρησιμοποιώ αυτό το πέρα που βλέπετε σαν βάση, 
θα σας το δείξω από το πλάι πως φαίνεται για να έχετε μια εικόνα γιατί δεν μεγαλώνει τον όγκο του μηχανήματος αν το δείτε δηλαδή από εδώ είναι πάρα πολύ λεπτό γιατί όπως είπαμε είναι 3 χιλιοστά μπορούμε δηλαδή να το χρησιμοποιήσουμε κανονικά μπορούμε όπως το χρησιμοποιούμε απλά να το κλείσουμε και να το πάρουμε μαζί μας στην τσάντα μεταφορά που έχουμε ή οπουδήποτε το μηχάνημα σαν μηχάνημα δεν έχει θέμα, θεωρώ ότι θα καθίσει τώρα που το βάζω εγώ εδώ. Ναι, το κρατάει κανονικότατα. Αν σας το σηκώσω δηλαδή, τώρα θα πέσει σε μένα. Τονίζω και πάλι ότι μπορεί να μπει σε υπολογιστέ από 11 ίντσες μέχρι 17, άρα δεν έχουμε πρόβλημα ως προς το μέγεθος του υπολογιστή. Θα χωράει την πλειοψηφία των μηχανημάτων τα οποία έχουμε συνέχεια μαζί μας. Αυτό λοιπόν είναι η βάση της Basseus. Μικρή, μεταλλική, όλη από αλουμίνιο, δεν αφήνει κατάλοιπα για να την επαναχρησιμοποιήσουμε, την πλένουμε ούτω ώστε να φύγουν οι σκόνες και για να μπορέσουμε να την τοποθετήσουμε και να την εγκαταστήσουμε στο μηχάνημα που θέλουμε θα πρέπει αρχικά να το έχουμε καθαρίσει για να έχουν φύγει οι σκόνες ή οποιαδήποτε βρωμιά ούτω ώστε να μπορέσει να πιάσει. Αυτή λοιπόν ήταν η βάση της Basseus όπως είπαμε η οποία το επαναλαμβάνω είναι όλη από αλουμίνιο ανοίγει στις 90 μοίρες και μας σηκώνει το λάπτοπ 8 μοίρε για να μπορούμε να δουλεύουμε καλύτερα και να έχουμε την οθόνη λίγο πιο ψηλά για να μπορεί να μα βολεύει. Εσεί μην ξεχάσετε, αν χρειαστείτε οτιδήποτε, αν θέλετε να ρωτήσετε οτιδήποτε, αν θέλετε να δούμε κάτι άλλο μαζί, να μου το γράψετε στα σχόλια. Μην ξεχάσετε εσεί να με ακολουθήσετε εδώ πέρα στο κανάλι στο YouTube, ούτω ώστε να μπορείτε να βλέπετε οτιδήποτε ανεβαίνει. Καθώ επίση μπορείτε να με ακολουθήσετε και στο προφίλ μου στο Instagram για να μπορείτε να βλέπετε και από εκεί οτιδήποτε ανεβαίνει. Αυτά από εμένα. Καλή συνέχεια να προσέχετε όπω το λέω κάθε φορά γιατί. Όπως κάθε φορά επίσης γίνονται πολλά, βλέπουμε πολλά και θέλω να μείνετε ασφαλείς. Καλή συνέχεια και πάλι. Σας χαιρετώ και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.